Eines der wichtigsten Kennzahlen an der Börse ist der Cyclically Adjusted Price to Earnings Ratio oder auch abgekürzt CAPE. Diese Kennzahl hat wissenschaftlich nachgewiesen eine starke Prognosekraft in Bezug auf zukünftige Aktienmarktrenditen. Außerdem wird sie von professionellen Investoren dazu genutzt, um einzuschätzen, ob der Aktienmarkt überbewertet oder unterbewertet ist. Der Cape wird auch oft Schiller KGV genannt, weil der Wirtschaftsnobelpreisträger Robert Schiller mit dieser Kennzahl die Börsencrise in den Jahren 2000 und 2008 vorausgesagt hat. In diesem Chart siehst du in blau die historische Entwicklung des Cape für den S&P 500 über die letzten 140 Jahre. Und als Vergleich siehst du in diesem Chart die historische Kursentwicklung vom S&P 500 über die letzten 100 Jahre. Wir sehen, immer wenn der Cape signifikant anstieg, ereignete sich in den Folgejahren ein Börsencrash. Du kannst jetzt gerne auf Stopp drücken und die beiden Charts mal ganz in Ruhe vergleichen. Anscheinend hat diese Kennzahl tatsächlich eine starke Prognosekraft. Ich werde dir im späteren Verlauf dieses Videos weitere Forschungsergebnisse bezüglich der Prognosekraft vorstellen und den aktuellen Cape für Deutschland und andere Länder analysieren. Außerdem werde ich auf die Grenzen und Einschränkungen von dieser Kennzahl eingehen. Aber als erstes sollten wir uns mal anschauen, was der Cape oder das Schiller KGV denn überhaupt ist. Jeder, der sich schon mal ein wenig mit Aktien auseinandergesetzt hat, sollte bereits das KGV, also das Kursgewinnverhältnis kennen. Mit dieser Kennzahl kann man einschätzen, ob eine Einzelaktie überbewertet oder unterbewertet ist. Falls du noch nie etwas vom KGV gehört hast, schaue dir bitte als erstes das Video in der Videobeschreibung an. Es gibt ein großes Problem beim KGV. In einer Rezession fallen die Gewinne von vielen Unternehmen sehr stark. Manche Unternehmen erzielen sogar Verluste. In solchen Zeiten ist das KGV sehr stark verzerrt und manchmal sogar komplett nutzlos. Es gibt auch einzelne Unternehmen und Branchen, die von Natur aus ein zyklisches Geschäftsmodell haben und immer wieder alle vier bis fünf Jahre rote Zahlen schreiben. Als Beispiel fällt mir da als erstes die Windkraftindustrie ein, weil ich mal in das Windkraftunternehmen Nordex investiert war und gutes Geld verdient hatte. Hier siehst du die Umsatz- und Gewinnentwicklung von Nordex über die letzten 18 Jahre. Wie du siehst hat das Unternehmen in den Jahren 2011 und 2012 ein negatives Ergebnis pro Aktie erzielt. Zum Vergleich siehst du hier dieselben Daten für das dänische Unternehmen Vestas, dem globalen Marktführer in der Windenergiebranche. Das Unternehmen hatte in denselben Jahren wie Nordex Verluste erzielt. Daraus kann man schließen, dass es sich um einen negativen Zyklus in der Branche handelt. Entsprechend gab es negative Ergebnisse pro Aktien und das KGV war auch negativ. Und ein negatives KGV hat überhaupt keine Aussagekraft, weil es kann ja keinen negativen Unternehmenswert geben. Wenn das KGV schon bei der Analyse einer Einzelaktie so viele Begrenzungen hat, wie soll man dann einzelne Branchen oder ganze Aktienmärkte bewerten? Wie soll man zum Beispiel vorgehen, wenn man einschätzen möchte, ob der US-amerikanische Aktienmarkt überbewertet oder unterbewertet ist? Als Lösung hat Robert Schiller das KGV modifiziert und den Cyclically Adjusted Price to Earnings Ratio entwickelt. Diese Kennzahl wird folgendermaßen berechnet. Wir nehmen die inflationsbereinigten Gewinne der letzten 10 Jahre und bilden das arithmetische Mittel. Anschließend teilst du den aktuellen Aktienkurs oder Indexkurs durch die berechnete durchschnittliche Gewinngröße. Bei einer Einzelaktie kann es durchaus der Fall sein, dass sich das operative Geschäft signifikant verbessert oder verschlechtert hat und die letzten 10 Jahre nicht mehr repräsentativ sind. Aber die globalen Aktienmärkte folgen einem langfristig stabilen Aufwärtstrend mit temporären Schwankungen. Entsprechend hat der Cape auf dieser Makroebene eine sehr starke Aussagekraft und Prognosekraft. Dies bestätigen auch viele empirische Studien. Diese Grafik fasst die Ergebnisse einer Studie von dem Unternehmen Star Capital aus dem Jahr 2016 zusammen. Ich habe den Leiter der Kapitalmarktforschung, der diese Studie durchgeführt hat, persönlich kennengelernt und es war geplant, dass ich 2017 an der Aktualisierung der Daten im Rahmen eines Praktikums mitarbeiten sollte. 
Leider hatte dies aufgrund meines Auslandssemesters nicht geklappt. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass die Ergebnisse eine hohe Datenqualität haben, da die Renditeangaben inflationsbereinigt, in lokaler Währung inklusive Dividendenerträgen und annualisiert sind. Den Link zu der Studie findest du in der Videobeschreibung. Also gut, ich werde dir mal schnell erklären, wie man diese Grafik richtig liest. Links auf der Y-Achse siehst du die Renditeangaben und rechts auf der X-Achse den Cape. Die Renditeangaben sind jeweils die durchschnittlich jährlichen Renditen in den 10 bis 15 Folgejahren ab der Cape-Ermittlung. Jeder Punkt zeigt also den Cape von einem bestimmten Jahr und die Renditen der Folgejahre. Schauen wir uns mal einfach ein paar Beispiele an. In diesem Punkt also ja war der Cape in Dänemark bei ca. 4 und der dänische Aktienmarkt lieferte in den nächsten 10 bis 15 Jahren eine jährliche Rendite von ungefähr 14%. Und in diesem Jahr betrug der Cape in Dänemark ungefähr 58. Und in den nächsten 10 bis 15 Jahren lieferte der dänische Aktienmarkt nur eine jährliche Rendite von ungefähr 5%. Für den S&P 500 wurden die Jahre 1881 bis 2015 untersucht und der Index wird durch die gelben Punkte dargestellt und die dunkelblauen Punkte zeigen die Daten für alle Länder, die untersucht wurden. Ich blende mal ganz kurz die Liste dieser Länder ein. Es wurden die MSCI Indizes dieser Länder untersucht. Grün steht für Schweden, lila für Japan und rot für Dänemark. Auf Dänemark gehe ich später noch einmal etwas genauer ein. Also, was sagt uns jetzt diese Grafik aus? Es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen der Höhe vom Cape und den Renditen in den Folgejahren. Die schwarze Regressionskurve zeigt, je höher der Cape, desto niedriger waren die Renditen in den Folgejahren und je niedriger der Cape, desto höher waren die Renditen. Diese Aussage trifft im Allgemeinen zu, aber es gibt natürlich einzelne Abweichungen und Ausnahmen. Die folgenden Aussagen treffen aber für alle Jahre und alle Länder zu. Immer wenn der Cape unter 10 war, war die Performance in den Folgejahren immer höher als 5%. Und in Bezug auf alle Länder, also die blauen Punkte, waren die Renditen in den Folgejahren immer unter 5%, wenn der Cape über 35 war. Außerdem gab es bei den dunkelblauen Punkten niemals negative Renditen, wenn der Cape unter 20 war. Auf Basis dieser Ergebnisse kann man für den globalen Aktienmarkt schlussfolgern, dass man bei einem Cape größer als 30 und insbesondere ab 35 vorsichtiger sein sollte. Und wenn der Cape niedriger als 15 ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit für hohe Aktienmarktrenditen in den Folgejahren ziemlich hoch. Aber was ist eigentlich mit den Dänen los? Sogar bei einem Cape von fast 60 lieferte der dänische Aktienmarkt eine Rendite von immerhin 5% in den Folgejahren. Wenn man sich die Grafik anschaut, dann sieht man, dass die roten Punkte sehr oft nach rechts oben abweichen. Es gibt natürlich eine logische Erklärung. Ab 1994 sank die Aktienanzahl im MSCI Dänemark von 20 auf 11 Aktien und der Healthcare Sektor hatte dank der Aktie von dem Unternehmen Novo Nordisk einen Indexanteil von ungefähr 60%. Da Healthcare Aktien allgemein überdurchschnittliche KGVs vorweisen, hat diese strukturelle Veränderung fast die Hälfte der roten Punkte nach rechts oben verschoben. Dies zeigt, dass auch der Cape wie alle anderen Methoden und Kennzahlen mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden muss. Wenn man die Regressionskurve betrachtet, ist der Zusammenhang zwischen langfristiger Aktienmarktrendite und dem Cape ziemlich signifikant, aber es kam immer wieder vor, dass es trotz hohem Cape positive Renditen gab und trotz niedrigem Cape niedrige oder negative Renditen. Außerdem nimmt der Anteil von Technologieunternehmen, die wie Healthcare Unternehmen überdurchschnittliche KGVs haben, immer weiter zu. Außerdem könnten Veränderungen in den Rechnungslegungsvorschriften die Gewinnermittlung der Unternehmen verändern. Dies würde die Analyse vom Cape über den Zeitverlauf erschweren. Entsprechend hatte Warren Buffett eine andere Kennzahl benutzt, um Aktienmärkte zu bewerten. 
Er hatte die gesamte Marktkapitalisierung am Aktienmarkt durch das Bruttoinlandsprodukt des Landes geteilt. Ich möchte zwar nicht anmaßend wirken, denn wir reden hier von Warren Buffett, aber ich finde diesen Ansatz problematischer als den Cape. Denn die Marktkapitalisierung spiegelt nur die Unternehmen wider, deren Aktien an der Börse gehandelt werden. Das Bruttoinlandsprodukt spiegelt jedoch die Aktivitäten von allen Akteuren in einer Volkswirtschaft wider, also auch Konsumenten, kleine Unternehmen, Mittelständler und Staatsausgaben. Außerdem sind fast alle öffentlich gehandelten Unternehmen international tätig und ein Großteil ihrer Aktivitäten werden nicht im Bruttoinlandsprodukt von ihrem Heimatland erfasst. Trotzdem ist dies ein interessanter Ansatz und ich blende mal kurz die Entwicklung dieser Kennzahl für die USA ein. Wenn man sich den Chart anschaut, läuten schon die Alarmglocken, weil die Kennzahl aktuell auf dem Niveau von der Dotcom Blase ist. Damals war es definitiv eine große Blase, denn viele Internetunternehmen waren direkt nach dem IPO mehrere Milliarden Dollar wert, obwohl sie keine nennenswerten Einnahmen hatten. Das hohe Niveau von heute erkläre ich mir folgendermaßen. Der Anteil der großen börsengehandelten Unternehmen an der Wirtschaftsleistung der USA ist signifikant gestiegen. Ein Beispiel reicht da vollkommen aus und zwar Amazon. Viele Einzelhändler sind in die Insolvenz gegangen, während die Erträge von Amazon stark gestiegen sind und entsprechend auch die Marktkapitalisierung. Da sieht man auch die Auswirkungen der Digitalisierung, aber das ist ein anderes Thema, zu dem ich noch ein separates Video hochladen möchte. Kommen wir jetzt zu dem meiner Meinung nach spannendsten Teil dieses Videos. Wie hoch sind die aktuellen Capes für die Aktienmärkte der einzelnen Länder? Star Capital veröffentlicht regelmäßig die aktuellen Capes für die größten Aktienmärkte. Diese Weltkarte zeigt einen sehr guten Überblick über den globalen Aktienmarkt. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Die roten Länder sind nach dem Cape überbewertet und die blauen Länder sind nach dem Cape unterbewertet. Ich liste mal die Capes von einzelnen Ländern auf. Irland 41,9, Dänemark 34,4, USA 29,8, Japan 27,9, Schweiz 24,9, der weltweite Durchschnitt ist aktuell 24, Frankreich 21,7, Deutschland 20,2, China 18,3, England 16,3, Brasilien 14,5, Spanien 13,8 und die Türkei 10,4 und Russland 6,4. Wir sehen, dass der deutsche Aktienmarkt aktuell auf Basis des Cape ziemlich fair bewertet ist. Wenn wir uns die Grafik noch einmal anschauen, ist in den kommenden Jahren alles möglich. Es könnte nach oben, seitwärts oder nach unten gehen. Entsprechend muss man den Cape immer ins Verhältnis zu anderen Faktoren und Kennzahlen setzen. Ich werde dir in späteren Videos zeigen, wie du den Cape beim passiven Investieren in ETFs und beim Value Investing in Einzelaktien verwenden kannst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann klicke bitte auf Daumen hoch und abonniere meinen Kanal, um keines der folgenden Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Video, dein Sinan Aydoğan.